ஸ்ரீமதி சாம்பிராணி மற்றும் அகர்பத்திகள் வழங்கும் ஞான பார்வை வணக்கம் முகில் டிவி நேயர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு அத்தியாயத்துடன் உங்கள் சம்பத் யோகி ஞான பார்வை நிகழ்ச்சிக்காக ஸ்ரீமதி சாம்பிராணி மற்றும் அகர்பத்திகள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சாத்வீகம் இந்த சாத்விகம் சொல்லும் போதே ஒரு அமைதி வரணும் ஆக்சுவலாக உண்மையிலே அது தான் இதை வள்ளுவர் பிறந்தகை சொல்லும் போது ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார் குணம் என்னும் குன்றேறி நின்றார் கோபம் அதில் சிக்கனவரை கணமேனும் கார்க்கல் அறியுது இந்த சத்வீக குணத்தில் அந்த சாத்வீகம் அப்படின்றத கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஞானி ஒரு பெரிய ஒரு யோகி இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு கோபமே வராது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒரு நாள் ஒரு கோபம் வந்துருச்சுன்னா அவர்கிட்ட யார் மாட்டுறாங்களோ அவங்கள காப்பாற்றவே முடியாதுன்னு வர் அந்த கணமேனும் காத்தல் அறியுது அதுதான் அந்த சத்துவ குணத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு நிலை எதனால் அது எப்படி அதை நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் அன்பு பெருக்குறீங்களோ அன்பு அப்படியே மேலே எழும்ப எழும்ப இந்த சாத்விகம் அப்படியே மேலே வரும் அதோடு கொஞ்சம் சமத்துவத்தை கூட்டினீங்கன்னா இன்னும் அப்படியே மேலே ஏறும் அப்போது நீங்கள் சாத்விகம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எந்த சூழ்நிலையிலையும் உங்களை கைவிடாதது ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா அந்த சாத்விகம் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாம் உங்களை ஈஸியாக கைவிட்டுரும் உங்களை விட்டுட்டு போயிடும் சரி இந்த சாத்விகம்னா என்ன இது எப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம இது வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நம்ம இயேசு பிரான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் இருந்தால் நூறு கட்டத்தை காட்டுங்க அது முடியுமா ட்ரை பண்ணுறது தான் வேறு என்ன அது மாதிரி தான் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வண்டி ஓட்டிகிட்டே போட்டுருக்கீங்க பின்னாடி ஹார்ன் அடிச்சுட்டே வராரு வந்த உடனே நீங்கள் உங்களை கிராஸ் பண்ணி போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரொம்ப எரிச்சலாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பொறுத்துக்கிறணும் கோபப்படக்கூடாது கோபப்படாமல் அவங்க கிராஸ் பண்ணும்போது சார் நீங்கள் நல்லா ஹார்ன் அடிக்கிறீங்களா சார் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எரிச்சலை நீங்கள் தாங்கிக்கிட்டு அதை புன்முறுவலாக ஒரு அன்போடு வெளிப்படுத்துனீங்கன்னா உண்மையிலே ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் சந்திக்கிறோம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நாம் எப்படி முகம் காட்டுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அந்த முகம் காட்டும்போது அது சாத்விகமாக இருந்ததுன்னா உங்களோட நடவடிக்கைகளில் உங்களோட ஆட்டிடியூடில் கொஞ்சம் சாத்விகத்தையும் கொஞ்சம் சமத்துவத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லவ் என்ற அன்பு வந்து அழக தாமரை மாதிரி மலர்ந்துருக்குங்க அந்த மாதிரி மலரும்போது உங்களோட லைஃப்பை யாராலையும் உங்களை கஷ்டப்படுத்த முடியாது கஷ்டப்படுத்தணும்னு கூட தோணாது கஷ்டப்படுத்தினாலும் கூட உடனே அடுத்த கேள்விங்க அதை கேட்பீங்க அதையும் தாண்டி கஷ்டப்படுத்த நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் அப்படின்னு உண்மை தான் கஷ்டப்படுத்த தான் செய்வாங்க முதல் தடவை ரெண்டு தடவை கஷ்டப்படுத்தி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாவம் உண்டா இவரை கஷ்டப்படுத்தி வேஸ்ட்டு நம்ம தான் இதாகிறோம் அதனால் விட்டுருவோம் இனி வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே பின்வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த சாத்விகம் வந்து உங்களை உங்களை வந்து மேலே உயரை கொண்டு போகும் அதாவது ரஜோகுணம் அப்படின்றது நான் என்கிற அகங்காரம் என்ற ரஜோகுணம் உங்களை முன்னுக்கு தள்ளும் வா நான் தான் நீ தான் செய்யி நீ தான் செய்யி அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய தமோகுணம் எல்லாம் உன்னை பின்னுக்கு தள்ளும் உன்னோட தயக்கம் பயம் தூக்கம் எப்படின்றதெல்லாம் சோம்பேறித்தனம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சாத்விகம் அமைதி நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி அதை அந்த இதில் கூட சொல்லுவாங்களேன் எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்க வர்ற அந்த மாதிரி தான் அதுக்காக நீங்கள் அடி வாங்கணும்னு நான் சொல்ல வரல உங்களை எதிர்த்து வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் எல்லா நிறைய பிரச்சனை காலையிலேருந்து தான் சொல்லணும் சின்ன சின்ன பிரச்சனை ஆரம்பித்து ஒரு பின்னாடி ஹார்ன் அடிக்கிறதில் ஆரம்பித்து நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே இது எல்லாமே ஒரு பக்கத்து சீட்டில் இருக்கிற ஒரு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுவார் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணுவார் நம்மளை தாண்டி தாண்டி போகும்போது ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன நம்மளை அதை இரிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நிறைய இப்போ செய்வாங்க இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் இன்னும் காட்ட முடியுமா ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன உண்மையிலே சொல்கிறாங்கன்னா யூ அக்செப்ட் அக்னாலஜ் அண்ட் அப்ரிஷியேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்களை நீங்கள் முதல்ல பொறுத்து அதை ஏற்றுக்குங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அதுக்கு வந்து இன்முகம் காட்டுங்க அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் பாராட்டுங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு சாத்விக குணத்தில் நீங்கள் மேலே மேரி ஏறி போகலாம் ஸோ அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் அதை அந்த ஒரு சின்ன சின்ன நம்மளுக்கு இழைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன தவறுகள் நம்மளை நோக்கி அப்போ அதை அதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த சாத்விகம் இந்த சாத்விக குணத்தோட ஒரு அமைதியாக சரி இருக்கட்டும் சரி அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ
ஒரு கார் வந்து கேப் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கார் டிரைவர் பின்னாடி பக்கத்தில் ஒரு பேசஞ்சர் உட்காந்துருக்கார் இவங்க கார் போயிட்டே இருக்கு எதிரில் வர்றவர் தப்பாக வந்துடுறாரு வந்துட்டு இந்த டிரைவரை இந்த கேப் டிரைவரை கண்ணாமனான்னு திட்டிட்டு போயிடுறாரு போனோடனே அந்த டிரைவர் ரொம்ப கூலாக கூல் கேப்டன் மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் சிரிச்சுட்டே இருந்து பக்கத்தில் இருக்க பேசஞ்சர் கேட்குறாரு என்ன தம்பி நீங்கள் அவரை உங்களை கண்ணாமலான்னு திட்டிட்டு போகிறாரு நீங்கள் இல்லை சார் அவர் குப்பலாரி எங்கள் மேலே கூட்டிகிட்டு போகிறார் போனால் போகிறார் போங்க அப்படின்னு என்ன புரியல எனக்கு குப்பலாரியா அப்படின்னா இல்லை காலையிலேருந்து அவங்க அவர் என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் சந்தித்தாரோ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுருந்தார் குப்பையாக சேர்த்து வச்சுருந்தார் இப்போது அவர் தான் தப்பு பண்ணார் இருந்தாலும் அந்த குப்பலாரியை என் மேலே கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் இப்போ இந்த குப்பை இப்போ நான் என்ட்ட இருக்கிற குப்பையை நான் வேற யார் மேலேயும் கொட்டக்கூடாது அதனால் பிரச்சனை இல்லை அதை நான் டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவேன் அதனால் அப்படின்னும் போது அவர் சாத்வீகமாக அதை எடுத்து அதோடு அது முடிஞ்சிடுது ஏன்னா பல பேர் சேர்த்த குப்பையை அவர் வச்சுருந்தார் அவர் இவர் மேலே கொட்டினார் ஆக்சுவலாக கணக்கப்படி என்னென்னா இவர் இன்னொருத்தர் மேலே கொட்டணும் ஆனால் அவர் கொட்டலை கொட்டுறதுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறாருனாக்கா இவர் அதை ஜீரணம் பண்ணிடுறாரு அதோட அந்த அந்த சைக்கிள் முடிஞ்சிருதா அந்த அடுத்து இந்த ட்ரெயின் அதோட அது கம்பார்ட்மெண்ட் கட் ஆகிடுது ஸோ அடுத்து இவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதிலேருந்து நம்ம அந்த பேசஞ்சர் கற்றுக்கிட்டு அவர் போய் ஒரு ஏதோ கதைகள்லாம் கூட எழுதுனதாக சொல்லுவாங்க ஸோ இது குப்பலாரி கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக பல பேருக்கு பல பிரச்சனை இருக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் சேர்த்து வச்சு ஒருத்தர் மேலே கொட்டை அவர் இது இது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு முடிவே கிடையாது இந்த முடி யார் முடிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யார் சத்துவகுணத்தோடு இருக்காங்களோ யார் சாத்வீகத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்களால் மட்டும்தான் இதை வந்து அந்த அந்த சைக்கிளை வந்து கட் பண்ண முடியும் இந்த இந்த மாதிரி சைக்கிளை கட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த சொசைட்டிக்கே நல்லது இது மாதிரி எல்லாருமே அவங்க அவங்களுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய சின்ன சின்ன நெருடல்களை சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை அவங்களே அதை ஜீரணம் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இவங்க தூக்கி கொண்டு போய் இன்னொருத்தர் மேலே போட அவர் கொண்டு போய் இன்னொருத்தர் மேலே போட அப்படின்ற மாதிரி இது ஒரு குப்பை தான் சேர்த்து கொண்டே தான் போகும் அதனால் இதுக்கு முடிவும் கிடையாது இது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சமுதாயத்துக்கு வந்து இது சரி வருமா அப்படின்றது வந்து தெரியாது அதனால் இதை வந்து திரும்ப சொல்ல ஒரு ஒரு சின்ன முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரக்கூடிய சின்ன சின்ன நெருடல் சின்ன சின்ன இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு புன்முறுவலோட ஒரு அன்பு கொஞ்சம் கலந்து அப்படியே ஒரு சாத்வீகமாக ஒரு அதை கொடுத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே இந்த இயற்கையும் உங்களை பாராட்டும் கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் அடுத்தடுத்து ஒன்றும் மெருகிறலாம் அடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு தலைப்போட அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் சம்பத் யோகி ஸ்ரீமதி சாம்பராணி மற்றும் அகர்பத்திகள்